नमस्कार विद्यार्थियों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जट आज की जो मैं क्लास है वह है कार्य पुस्तिका गणित कक्षा पांच के अंतर्गत कार्य पत्रक साठ आज क्लास में हम कार्य पत्रक साठ को हल करेंगे जो पेज नंबर साठ पर है चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थी का नाम यहाँ पर सभी विद्यार्थी अपना अपना नाम लिखेंगे दिनांक यहाँ सभी विद्यार्थी आज के दिनांक लिखेंगे इस कार्यपत्रक साठ के अंतर्गत अधिगम क्षेत्र मापन की समझ जिसमें परिमाप एवं क्षेत्रफल का मध्यन करेंगे इसके अंतर्गत अधिगम बिंदु है परिमाप की प्रारंभिक समझ बनाना आज क्लास में हम परिमाप की प्रारंभिक समझ बनाना इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है परिमाप इसके हम प्रारंभिक समझ के बारे में अध्ययन करेंगे देखिए विद्यार्थियों पहला यो सवाल है माया को अपनी ओढ़नी में चारों तरफ गोटा लगाना था उसने इस तरह पता किया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा यानी उसकी जो एक माया उसकी ये ओढ़नी है इस ओढ़नी के चारों तरफ गोटा लगाना यानी किनार लगानी है जिसको हम कहते हैं वह लगानी है इसके चारों तरफ तब उसने क्या किया यह पता किया कि ओढ़नी में कितना गोटा लगेगा उसने क्या किया तो ओढ़नी की लंबाई कितनी है पांच मीटर ओढ़नी की चौड़ाई दो मीटर ओढ़नी की लंबाई पांच मीटर ओढ़नी की चौड़ाई दो मीटर तो इधर से पांच मीटर लंबी यहां दो मीटर चौड़ी यहां पांच मीटर लंबी यहां दो मीटर चौड़ी अब माया ने चारों तरफ की लंबाई व चौड़ाई का जोड़ कर लिया ये लंबाई जोड़ी पांच ये दो ये पांच और ये दो उसने ये लंबाई जोड़ी ये चौड़ाई जोड़ी ये लंबाई जोड़ी और ये चौड़ाई जोड़ी पांच और दो सात पांच कितना हुआ बारह और दो चौदह तो कितना मीटर हुआ चौदह मीटर हुआ यानी इस ओढ़नी के चारों तरफ जब गोटा लगाना है तो उसे कितने मीटर गोटे की आवश्यकता होगी चौदह मीटर देखो यहां से शुरू किया तो वापस यहीं पर हमें आना है एक चक्कर पूरा लगाना है इस ओढ़नी का एक चक्कर पूरा लगाना कितना हुआ चौदह मीटर अर्थात इस ओढ़नी के चारों तरफ की जो लंबाई थी वह कितनी हुई चौदह मीटर इस प्रकार से हम किनार पे गोडा लगाने वाले सवाल को ऐसे समझा ये क्या होता है विद्यार्थियों ये होता है परिमाप किसी भी वस्तु के चारों ओर का ये जो माप होता है वह होता है परिमाप चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस परिमाप से जुड़े हुए सवालों को और अगले सवाल को करते हैं आप भी तो दूसरा सवाल है आप भी माया की तरह नीचे दी गई ओढ़नियों में लगने वाले गोटे की लंबाई ज्ञात कीजिए अब माया की तरह हमें भी ये जो सवाल दे रखा है पहला अब इसमें हमें ओढ़नी की लंबाई ज्ञात करनी है और चलिए अभी एक बार दूसरा कर लेते हैं दूसरे का पहला इस ओढ़नी की लंबाई है छह मीटर चौड़ाई है दो मीटर ओढ़नी की लंबाई है छह मीटर चौड़ाई है दो मीटर तो हमें पहले छह जोड़ने फिर दो फिर छ फिर दो इस प्रकार से गोटे की कुल लंबाई कितनी होगी पहले हम जोड़ेंगे छ या लिखा छ जोड़ दो यानी ये चौड़ाई जोड़ेंगे दो फिर ये जोड़ेंगे छ और फिर जोड़ेंगे ये दो इस प्रकार से छ में दो जोड़ेंगे कितना हुआ आठ आठ में छह जोड़ेंगे चौदह चौदह में दो जोड़ेंगे कितना हुआ सोलह तो हम यहां लिखेंगे सोलह मीटर अर्थात हमें इस ओढ़ने में जो गोटे की कुल लंबाई होगी वह कितनी होगी सोलह मीटर होगी अर्थात हमने क्या किया इसके ये जोड़ा छ मीटर दो मीटर आठ मीटर फिर छ चौदह मीटर और दो यहां जोड़ा तो कितना हो गया सोलह मीटर हो गया इस प्रकार से इस 
ओढ़ने में लगने वाले कुल गोटे की लंबाई कितनी होगी 16 मीटर होगी अर्थात इस ओढ़ने का परिमाप कितना होगा 16 मीटर चलिए इसी का जो दूसरा सवाल है वह हम हल करते हैं दूसरे का दूसरा इसमें भी आपको गोटे की कुल लंबाई ज्ञात करनी है तब ये ओढ़नी दे रखी है ओढ़ने की लंबाई चार मीटर चौड़ाई दो मीटर ओढ़ने की लंबाई चार मीटर चौड़ाई दो मीटर अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे गोटे की कुल लंबाई ज्ञात करनी है तब हम जोड़ेंगे चार मीटर तो हम यहां लिखेंगे चार फिर ये जोड़ेंगे दो चौड़ाई दो मीटर जोड़ी फिर वापस लंबाई चार तो हमने यहां चार जोड़ा फिर वापस चौड़ाई दो हम यहां दो जोड़ेंगे इन्हें जोड़ेंगे चार और दो छ छ और चार दस दस और दो बारह तो कितना हुआ बारह किसमें दे रखा है मीटर में जो इकाई दे रखी होती है वह हमें लिखनी बारह मीटर यानी इस ओढ़नी में लगने वाले गोटे की कुल लंबाई कितनी होगी बारह मीटर यानी हम कह सकते हैं कि इस ओढ़नी का जो परिमाप है वह है बारह मीटर परिमाप के लिए यहां से शुरू किया चार मीटर चार में दो जोड़ा छ मीटर छ में चार जोड़ा दस मीटर दस में दो जोड़ा तो बारह मीटर यानी गोटे की कुल लंबाई होगी यहाँ पे बारह मीटर तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने परिमाप के बारे में जो प्रारंभिक समझ है उसके बारे में समझा हम कोई भी जो वस्तु होती है कोई आकृति जो होती है उसके चारों ओर का जो माप होता है वह होता है उसका परिमाप यानी हम मापन की समझ में परिमाप और क्षेत्रफल में परिमाप के बारे में समझ रहे हैं परिमाप की प्रारंभिक समझ बना पाना जैसे कि ये ओढ़नी थी इस ओढ़नी का परिमाप इसकी चारों ओर किया जो माप था वह था इसी प्रकार से इस ओढ़नी में भी इसका परिमाप इसके चारों ओर का माप था और इसी प्रकार से इस ओढ़नी में भी इसका परिमाप चारों ओर का माप था अर्थात किसी भी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाना अर्थात वह होगा उसका परिमाप तो विद्यार्थियों हम इसे आसानी से समझ सकते हैं जैसे कि हम रुमाल लें रुमाल का परिमाप ज्ञात करना है तो रुमाल के जो किनारे हैं चारों ओर हम उसको जोड़ लेते हैं इसी प्रकार से हम कुछ भी जैसे कि हमारे पास जो टाइल होती है टाइल का परिमाप ज्ञात करना हो तभी हम उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं हमारे खेत का परिमाप ज्ञात करना हो तो खेत के चारों ओर हम एक चक्कर लगाते हैं उस लंबाई को मापते हैं यानी भी किसी भी वस्तु का परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप आपके उसका एक चक्कर होता है ये जो आकृति होती है हम जो भी बनाते हैं उस आकृतियों का एक चक्कर उसका परिमाप कहलाएगा तो विद्यार्थियों आप भी इस प्रकार से परिमाप के बारे में अध्ययन कीजिए इसके बारे में समझिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए विद्यार्थियों आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक तो हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत आपका दिन शुभ रहे